六十年的时间里，身价千亿的我，不停地寻找着亲生父母。重生后，我放弃了。然而天意弄人，重生所掀起的蝴蝶效应，却改变了我的身世轨迹。海兵，昨天从你接完电话到吃完饭，总感觉你有话要说。今天你有特意过来找我，直接说主题吧。叶哥，你小时候是不是在山迁福利院待过的？嗯。殊不知，听到这个问题，叶松脸色顿为一变。这怎么扯到他的出生问题上去了？没错，我的确是在山迁孤儿院长大的。怎么吗？你问这个干什么？那个电话是我朋友给我打的，拜托我一件事，说他家当初因为一些特殊原因，导致失散了当初还在襁褓中的哥哥，现在才在追查中得知，他哥哥很有可能在当初被山清福利院给收养了。所以我想到了一哥，你以前好像也是在山清福利院带过的，才想跟您打听打听。哦，那你想打听什么？我想问问一哥，你现在还有没有跟当年福利院的那些伙伴们联系过，看看能不能给我那朋友提供一下情况？没有，在我离开福利院那天开始。就跟那些人没有任何交集了，甚至是当年跟我一起在孤儿院生活的那些孩子，我也都忘得差不多了。只记得在我离开之前，有不少被人领养走的。生路，没等李海兵应声，叶松倏然道：“如果你那朋友真想寻亲的话，直接来个寻亲广告，或者去找当初山清福利院的职工人员进行问询，通过他们来寻找线索。他们家应该也是那么打算的。找我就是看我在山清混了这么些年，才想让我看看能不能帮上什么忙而已。叶哥，该说不说，你有想过查找自己身世吗？”我只能这么说，如果能找到的话，我早就找到了。一哥，事实是我那朋友的大哥跟你同龄，而且他也是在山清孤儿院长大的。所以呢，一哥，你看可不可以提供一些东西让我帮你去比对一下 DNA？ 怎么，你该不会是觉得我是你那朋友失散在外多年的大哥吧？既然你怀疑我的身世跟你朋友有关，那你最起码得让我知道他们是何方神圣吧？呃，李海兵突然语塞，何方身份什么来头？难不成他还能说是燕京林家失散的子嗣，说是林朝阳林老爷子失散的孙子，说是林正林部长因为被保姆调包导致失散的儿子吗？按理说，就算跟叶松坦诚倒也无妨的。可考虑到老姐李雅的再三叮嘱，考虑到林家的敏感性，李海兵一时间纠结不已。一哥，就算是比对一下 DNA， 那也没有什么损失啊。万一真比对上了，那不成了天大好事吗？的确是没多大损失，只不过我觉得大可不必罢了。满怀欣喜的以为看到了希望，结果是空欢喜一场。这种双向失落感是难以形容的，我体会过，所以我深知。一哥，你之前就已经进行过 DNA 的比对了，应该不下于一二十次了吧？言语间，眸中全是不经意的黯然神伤。呵，这下李海兵也不知该说什么好了。的确，在经历过一二十次比对失败的情况下，换作是他也不想再折腾了。行了，海兵，你也不用再费心思了。真想帮你朋友寻亲的话，你应该把目光投到元山清孤儿院的其他孤儿身上。之所以拒绝，是因为李海滨的家世背景绝对是极其不俗的那种，而能够让他这般如此上心殷勤的朋友，家世差得了吗？基于此，在对方已经得知山清孤儿院的这一线索下，想要找到当年失散的至亲，根本没有任何难度可言。可前世的自己等了足足几十年，都没能等来任何关于身世的事儿，这已经说明自己跟李海滨口中说的那些无关了。还有，丑话说在前头，别再不经我同意的情况，私下提取 DNA， 那样我会很反感、很恼火的。一哥放心，这肯定不能够。我李海兵还不至于缺心眼到那种程度。微微颔首中，叶松淡笑恩声。然而此时的他再怎么也不会想到，他的重生所掀起的蝴蝶效应，不仅改变了很多人的人生轨迹，连他的身世轨迹也进入到了蝴蝶效应之中。因为前世的林家自始至终都不知道林卫东并非他们老林家的血脉，所以就不存在所谓的寻亲一说。而这一世，在重生的蝴蝶效应下，已是把林卫东、把林家全都给搅了进去。海兵，你等一下，一哥，海兵，谢谢你。鹅厂这场官司是你在暗中帮我吧？一哥，我我，帮我联系一下训练基地的负责人，对我很重要。好的，一哥。还没等老爷子林朝阳开口，这些天一直吃不好睡不好深陷自责中的柳慧，径直朝林夕扑了过去，带着激动的哭腔道：“小西，现在是怎么个情况了？三婶，山清市市府的严怀里帮咱们弄来了三十年前山清福利院的那批名单。爷爷。”三叔、三婶，这是名单，总共四十三人，你们先看看。爷爷，三叔、三婶，不知你们知道不知道？如今在网络上大名鼎鼎的山清富豪叶松，嗯，就是那个研发无瑕膏的叶松，就是他，他也是孤儿，也是三十年前被人遗弃在山清福利院门外的襁褓中，后来被山清福利院发现给收养了，他也在名单上。小西，听你这意思，你是说那个叶松很有可能就是我跟你三婶的？三叔，这事儿我可不敢乱说。之所以我把叶松拿出来说，只是因为名单上的这些人，我只听说过他的大名而已。而且在和严怀礼谈话中，不难看出对他极其欣赏，甚至对他用上了“妖孽”二字的评价。话吧，想起了自己刚才在回来路上时所刷到的新闻，不由再补充一句：其实想想，严怀礼给出“妖孽”这种评价也是不无道理的。
。就在我从机场回来的路上时，我刷到了一些网上新闻，说的是叶松旗下的乐资在昨晚十点放出总计为四十万件的商品，其中三十万件的那款无瑕膏在三秒内被一抢而空，十万件的那款隔离霜在五秒钟内也被售罄。什么？五秒就卖出了四十万件商品？嗯，基于乐资的消费群体数量，这种几秒被抢光四十万件商品的盛景，绝对还会延续下去的。而这，则是说明了在接下来的日子，乐资每天都还会给叶松带去不低于一个亿的纯利润。不知怎么，也许是还没走出内心对叶松的魔咒，林夕并不知自己已经说跑题了。眼下本是该就他们老林家那位失散子嗣来说事的。行了，别再说那叶松的事了。现在当务之急是找回我林家那位失散子嗣。虽然林夕说的叶松也在名单上，虽然叶松也符合当年的情况，可这不足以说明叶松就是我林家那位失散的子嗣。老严现在还在山清吧？让他马上配合严怀里，公权私用，对名单上的所有人以一种温和方式去进行 DNA 提取比对。再说，我个人建议是先把叶松排除在外，先提取除叶松之外的名单人员来进行 DNA 比对。嗯，为什么？一个是名单上只有叶松的身份比较特殊，另一个李海滨已经试探过叶松，想着让叶松提供一些能提取 DNA 的物质给他，但遭到了叶松的拒绝。在我提出让他帮忙想办法私下提取叶松的 DNA 时，海滨说叶松反感这种行为，他不肯冒着被叶松反感的险去帮我。DNA 比对仪式上把叶松放在后头，咱们先去比对名单上的其他人。如果对上了，那就没必要再去跟叶松进行比对。如果其他人都对不上的话，这就说明叶松的可能性极其之大了。第二天，燕京、林家四合院、林正跟柳慧以及林朝阳静静地坐着，都在等着老严那边的结果出来。叔弟，林朝阳手机嗡颤震响。小严，怎么说？林导没能对上，那四十二人的 DNA 都匹配不上。你马上去和严怀里碰面。让他把那个叫叶松的小家伙找出来给你，你看情况，想办法提取他的 DNA。好的，严老。